the slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that spitting slow, spitting fast I can roast, I can gas, think I'm okay at last But I don't Vanakam nanbergle Aim Career Institute Madurai Sarbaha Ungla anbunan alaikro Indik nama enna paka pana apunna RRB NTPC exam இறுவத்தன்று இதுக்கு நீ ஆன் செந்து போகிறது பெஸ்ட்டு பே தான் என்னை பொறுத்தளவில் நீங்கள் போட்டு வேறு மாதிரி நிலை எல் டிவிஷன்லாம் போட்டு நார்மலாக எப்படி போடுவாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எயிட் ஒன்ட்டி இந்த மாதிரி எல் டிவிஷன் போடுவாங்க எல் டிவிஷனாக வேண்டாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு வேகமாக போடணும் ஆன்சர் தான் இப்போ ரொம்ப ஈஸி தான் ஒன்றும் இல்லை டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடை ஆன் செந்து போங்க இதை வந்து ஃபார்ட்டி டூவாக டிவைட் பண்ணுங்கள் இங்கே டூ ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே எவ்வளோ வரும் ஃபார்ட்டி டூ ஆயினாங்கிறது ஃபைவ் டைம்ஸ் வருமா டூ டென்னு வரும் சப்ராக்ட் பண்ணால் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ அப்புறம் வரும் வரணும் ஏழு நாங்கள் இருபத்தெட்டு செவன் வரும் ஏழு ரெண்டு பதினாலு மிச்சம் ஒன்று ஏழு நாங்கள் இருபத்தெட்டு இருபத்தி ஒம்பது இப்போ ரிமைண்டர் வந்து சிக்ஸ் வந்துருச்சா ஒன்று வந்தாலும் போய் இருந்தால் இந்த ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் வரைய வராது அப்போ ஒன்று வந்துட்டாலே போதும் ஒரு ரிமைண்டர் வந்துட்டாலே அடுத்தது இங்கே செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ சிக்ஸ் வந்துருச்சு அதனால் இந்த ஆன்சர் இஸ் ஃபார்ட்டி டூ அப்படி போட்டு போயிடலாம் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் என்னக்கா ஏ ட்ரெயின் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபுல்லாக பேசஞ்சர் ஒரு ட்ரெயினில் வந்து ஃபுல்லாக பேசஞ்சர் இருக்காங்களா அட் த ஃபஸ்ட் ஸ்டாப் ஹி ட்ராப்ஸ் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த பேசஞ்சர் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த பேசஞ்சர் ட்ரா பண்ணிவிட்டால் ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும் டூ தேர்ட் இருக்கும் ரிமைனிங் அதில் நைன்டி சிக்ஸாக ஏறிக்கிறாங்களா ஃபஸ்ட் ஸ்டாப்பில் வந்து நைன்டி சிக்ஸ் ஏறுறாங்களா ஒன் தேர்ட் வந்து வெளியில் போயிட்டு மீதி டூ தேர்ட் இருக்கும் டூ தேர்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக பேசஞ்சர் ப்ளஸ் நைன்டி சிக்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்களா அந்த செகண்ட் ஸ்டாப்ஸு ட்ராப் அப் பாதி இதில் பாதி ட்ராப் ஆகுது கீழே போயிட்டாங்க அவர் பன்னெண்டு பேர் ஆட் பண்ணுறாங்க இப்போ இருக்கிறது டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பேசஞ்சர் இருக்காங்க எப்போது தேர்ட் ஸ்டாப்ஸ் போகும்போது இப்போ மூணாவது ஸ்டாப்ஸ் போகும்போது நம்ம இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா இனிஷியலில் எவ்வளோ இருக்கான்னு கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு என்ன சொன்னாங்க ஒன் தேர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இன்னொன்று ஒன் ஹாஃப்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போது நம்ம இது வந்து நார்மலாக என்ன செய்வோம்னாக்க ஒன் தேர்ட் ஆஃப் பேசஞ்சர் அதாவது எக்ஸ்ன்னு தான் பார்த்து செய்வோம் டோட்டலில் வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த எக்ஸ் வந்து சப்ரைட் பண்ணிட்டாங்க ரிமைனிங் டூ தேர்ட் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கும் அதில் நைன்டி சிக்ஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் இப்படி செய்வோம் இப்படி செய்ய வேண்டாம் எக்ஸ் போட கண்டு லென்த்தியாக போகும் அப்போ இருக்க இருக்குது நம்மளுக்கு ஆன்சர் அப்படின்னா எப்படின்னா இங்கே மூணு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்கியா மூணாலே டிவைட் ஆகணும் ரெண்டாலே டிவைட் ஆகணும் இது மூணாலே டிவைட் ஆகாது இது மூணாலே டிவைட் ஆகாது அப்போ இது மூணாவது டிவைடாகும் இது மூணாவது டிவைடாகும் இதில் எடுத்து ஒரு செக் பண்ணால் போதும் இப்போ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் தேர்டு ஒன் தேர்டு சப்ராக்ட் பண்ணிங்கனாக்கு ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும் டூ தேர்ட் இருக்கும் ஸோ ஒன் தேர்ட் எவ்வளோ போகிறான்னு பாருங்கள் ஒன் தேர்ட் எவ்வளவு ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ அப்புறம் டூ எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட் த்ரீ சார் அப்போ ஒன் எயிட்டி டூ பேசஞ்சர் போயிடுறாங்க போயிட்டு ரிமைனிங்னா இருக்கும் ஃபோர்டின் எயிட் போட்டுனா சிக்ஸு இங்கே ஃபைவ்னா செவனு இங்கே ஃபோர்னா த்ரீ அப்போ த்ரீ செவன்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் இருக்காங்க இப்போ நைன்டி சிக்ஸை உள்ளே வந்துடுறாங்க அப்போ டூ ரிமைனிங் ஒன் செவன் ஃபோர் செவன்ட்டி டூ இதில் ஹாஃப் ஆஃப் த பேசஞ்சர் ட்ராப்ஸ் ஹாஃப் ஆஃப் த பேசஞ்சர் ஆன் போர்டு அப்போ பாதி பாதி போயிடுறாங்க அப்போ ஹாஃப் ஆஃப் த போயிட்டாங்கனாக்க ரிமைனிங் ஒரே இருப்பாங்க ஹாஃப் போயிட்டாங்கனாக்க டூ த்ரீ சிக்ஸு சப்ரா இப்போ ரிமைனிங் டூ த்ரீ சிக்ஸ் தான் இருக்கும் டூ த்ரீ சிக்ஸ்க்கு இதில் டுவெல் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க டுவெல் ஆன் போர்டு அப்போது டூ ஃபோர் எயிட்டு வந்துருச்சா 
வந்ததுனால நீங்கள் எடுத்த ஆன்சர் ரைட்டுன்னு அர்த்தம் அதனால் இது எக்ஸ் வச்சு தான் நார்மலாக போடுவோம் எல்லா பேரும் மேக்ஸிமம் எக்ஸ் வச்சு தான் போடுவான் நான் எக்ஸ் வச்சு போட வேண்டாம் இந்த கொஷினை பொறுத்தளவில் இந்த இது வந்துருச்சு நம்மளுக்கு த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுற மாதிரி வந்துருச்சு சம்டைம்ஸ் த்ரீயால் இது டிவைட் ஆகினா இந்த சொல்யூஷனே தேவையில்லை டேரெக்டாக இது ஆன்சர் போட்டு போயிடலாம் இங்கே ரெண்டு வந்ததுனால ஒன்று எடுத்து செக் பண்ணுறான் வந்துச்சு வரலைன்னா அடுத்தது ஆன்சர் அப்படின்னு போட்டு போயிடலாம் அது கிளியர் இந்த கொஷின் என்னம்னா இந்த ஏரியா வால்யூம் மட்டும் அது சொல்லலாம் இல்லையா நான் சொல்லியிருப்பேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஷார்ட் கட் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் நோ ஃபார்ம்லா இந்த ஏரியா வால்யூம் வந்து அந்த ஃபார்ம்லா கான்செப்ட் கண்டிப்பாக தெரியணும் இப்போது நார்மலாக என்ன சொன்னாக்கும் இப்போ ஒரு ரோம் பஸ் இருக்குது இந்த ரோம் பஸ்ஸில் வந்து சைடு வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா செவன்டீன் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு டயக்னல் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இந்த டயக்னல் வேணும் ஏன்னா ஏரியா ஆஃப் ரோம் பஸ்ஸுக்கு ஒன் பை டூ டயக்னல் ஒன் இன்ட்டு டயக்னல் டூ இது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் நம்மளுக்கு அப்போ சிக்ஸ்டீனா இது எயிட்டு இது எயிட்டுன்னு வந்துடும் நான் ஒரு பாதி என்ன பாதி பாதி எயிட்டு அப்போ இது செவன்டீனா இது வந்து ரைட்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இப்போ தக்கர சீரம் அப்போ மூணு எனக்கு செவன்டீன் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் ஸ்கொயர் அப்போ டூ எயிட்டி நைன் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ அதுக்கு ரூட் எடுத்திங்க எனக்கு ஃபிஃப்டீன் அப்போ என்ன சொன்னால் இது வந்து ஃபிஃப்டீன்னு அப்போ இது ஃபிஃப்டீன்னா இதுவும் ஃபிஃப்டீன் தானே அப்போ ஒரு டேக்னல் வந்து பதினாறுனா நோ டேக்கல் முப்பது அப்போ நமக்கு தெரியும் இதே வந்து ஏரியா இப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு பதினாறு இன்ட்டு முப்பது இது அடிச்சுக்கிட்டிங்களாக்க எட்டு அப்போ மூவட்ட இருபத்தி நாலு இரநூத்தி நாற்பது அப்போ ஆன்சர் இஸ் இரநூத்தி நாற்பது அது கிளியர் இது ஒரு வழி கிடையாது ஏரியா வால்யூமை நம்ம சில இதாக ஃபார்ம்லாம் தெரிஞ்சு ஆகணும் வேறு எதுக்கு எந்த ஃபார்ம்லாம் தேவை கிடையாது நெக்ஸ்ட் கொஷின் இன் மேக்ஸ் எ ஸ்டூடெண்ட் காட் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் மோர் மார்க்ஸ் இன் த செகண்ட் டேம் தென் தட் இன் த ஃபஸ்ட் டேம் ஹீ காட் எயிட்டி செவன் மார்க்ஸ் இன் த செகண்ட் டேம் வாட் வேர் ஹிஸ் மார்க்ஸ் இன் த ஃபஸ்ட் டேம் அதாவது செகண்ட் டேர்மில் வந்து அவன் எண்பத்தேழு மார்க் எடுத்திருக்கான் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டேர்மில் எவ்வளோ எடுத்திருப்பான் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதை விட இது வந்து பதினாறு பர்சன்டேஜ் அதிகம் சொல்லிட்டான் எவ்வளோனா பதினாறு பர்சன்டேஜ் அதிகம் இது எக்ஸ் வச்சு போடுவோம் வேண்டாம் அது ஆன்சர் இருந்து போயிருங்க இப்போ அவன் தெரிஞ்சதுனால டக்குன்னு போடுவான் இல்லைனா வச்சுக்கலாம் இல்லை சப்ஜெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் இல்லைனா மைண்ட் கால்குலேஷன் போடும்போது ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ இப்போ எண்ப எழுபத்தி அஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க எழுபத்தி அஞ்சுக்கு வந்து பதினாறு பர்சன்டேஜ் பதினாறு பை நூறுன்னு வச்சுக்கோம் உங்களுக்கு புரியுதுக்காக இல்லைனா ஷார்ட் டேர்ம் ஷார்ட் கட்லாம் இருக்குது பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு புரியுது முடியா நடத்தும் போது மூணு இது நாலு இது அடித்தா நாலு அப்போ பன்னெண்டு மார்க்கு அப்போ எழுபத்தஞ்சு ப்ளஸ் பன்னெண்டு ஆட் பண்ணால் எண்பத்தி ஏழு வந்துருச்சா வந்ததுனால இங்கே எடுத்த ஆன்சர் ரைட் அப்படின்னு போட்டு போயிடும் புரிஞ்சுதா இதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் எக்ஸு நூற்றி பதினாறு எக்ஸு அப்படிலாம் போடும் இல்லையா அப்படிலாம் நீங்கள் போட வேண்டாம் அது கிளியர் இந்த கொஷின் என்ன ஃபைண்ட் த ரிமைண்டர் வென் செவன்டீன் பவர் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் டிவிசிபிள் பை சிக்ஸ் அதாவது ஏழு பவர் பதிமூணு ப்ளஸ் ஒன்று வந்து ஆறால் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரிமைண்டர் என்னன்னு கேட்குறாங்க எப்போயுமே ஒரு ஃப்ராக்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒன் பை சிக்ஸ்ன்னு இருந்தால் ஒரு நம்பரை சிக்ஸ் ஆர்ட் டிவைட் பண்ணால் மேலே இருக்கிறது ரிமைண்டர்னு அர்த்தம் ஒரு நம்பரை சிக்ஸ் ஆர்ட் டிவைட் பண்ணால் மேலே அப்படி ஒன்று இருக்கா அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ்னு எடுத்தால் மேலே இருக்கிற ரிமைண்டர் எடுத்துக்கணும் இப்போ இது எப்படி போட போகணும்னாக்க சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவனை வந்து சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் பவர் தேர்ட்டீன் அப்படி வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் தீரம்படி இந்த இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ஒன் பவர் தேர்ட்டீன் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் இப்போ எவ்வளோ இருக்கிற மாட்டே டூ இருக்கா அப்போ ரிமைண்டர் டூன்னு எடுத்தோம் அவ்வளோதான் இப்போ ரொம்ப கான்சியனாக செவன்டீன் பவர் தேர்ட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் செவன் பவர் தேர்ட்டின் நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியுமா கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அப்போ இது இந்த தீரத்து படி நம்மளுக்கு கான்செப்ட்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி இது எழுதிக்கலாம்னு சொல்லி அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சிட்டிங்கனாக்க கேன்சல் பண்ண மாதிரி ஒன்று ஒன் பவர் தேர்ட்டின் வந்து ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னு டூன்னு போட்டு போயிடலாம் தட்ஸ் ஆல் அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்களேன் இந்த கொஷின் எனக்க இன்ஸ்டட் ஆஃப் மல்டிப்ளைங் பை நம்பர் டூ
டூவால் டிவைட் பண்ணிட்டாங்க டிவைட் பண்ணால் ஆன்சர் டூன்னு வருது அப்படின்னா அந்த ஆன்சர் என்ன அந்த நம்பர் என்னான்னு கேட்குறாங்க ரைட்டா இந்த கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க புரியுதா ஒரு நம்பர் எந்த நம்பர்னு தெரியல அப்போ நம்ம என்ன சொல்லணுன்னாக்கா இதில் முக்கியமான கொஷின் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்க மாதிரி தோணுது சில பேராக டக்குன்னு ஃபோர் போட்டுருவாங்க ஏன்னா இப்போ ஃபோர் எடுத்து வச்சுக்கலேன் இப்போ மல்டி பண்ணுறதுக்கு டிவைட் பண்ணிட்டாங்க டிவைட் பண்ணிட்டாங்கனாக்கா டூ வந்துருச்சு அதனால் ஆன்சர் ஃபோர்னு போடுவாங்க ஏன் அந்த ஃபோர் போடக்கூடாதுன்னா அவன் கேட்ட கொஷினை பாருங்கள் இங்கே இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது தான் வாட் சுட் பி த ஆக்சுவல் ஆன்சர் ஒரு நம்பர்லேருந்து டூவை மல்டி பண்ணால் என்ன வந்திருக்குன்னு தான் கேட்குறாங்க நார்மலாக நீங்கள் நாலு எடுத்துக்கினாக்க நார்மலாக மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன வந்திருக்கும் எயிட் வந்திருக்கணும் இதுதான் ஆன்சர் வரணும் அதானே ஆனால் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் அந்த நாலை வந்து டூவால் எட்டு வெயிட் பண்ணால் டூன்னு வருது எப்பவுமே ஒரு டூவால் எட்டு வெயிட் பண்ணால் டூ வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஆன்சர் அந்த கொஷின் வந்து அந்த நம்பர் வந்து ஃபோர்னு அர்த்தம் சில பேர் கண்டிப்பாக ஃபோர் போடுவாங்க ஏன்னா கொஷின் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கே சரி ஃபோர்னு போடுவாங்க அவன் கேட்ட கொண்டு கொஷின்னா ஒரு நம்பரில் வந்து டூவாக மல்டி பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வந்துருக்குன்னு தான் கேட்குறான் அதனால தான் இதுக்கு ஆன்சர் எயிட்டு நீங்கள் நிறைய பேர் திங்க் பண்ணி பாருங்களேன் நிறைய பேர் நீங்கள் ஆன்சர் ஃபோர் தான் சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் உண்டு எனக்கு தெரிஞ்சு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆன்சர் தான் ஃபோர் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னு சொன்னால் ஃபோரை டிவைட் பண்ணால் ஃபோரை இங்கே இல்லையா ரவி டிவைட் பை டூ த காட் ஆன்சர் டூன்னு இருக்காங்க அப்போ ஒரு ஃபோர் நம்மளாம் எடுத்துக்கிட்டோம் ஃபோரை டூவால் டிவைட் பண்ணால் டூ தானே கிடைக்குது ஒரு நம்பரை டூவால் அட்டு வெயிட் பண்ணால் டூ கிடைக்குன்னா அந்த நம்பர் என்னது ரெண்டே மல்டி பண்ணால் என் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு வருத்தோம் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஃபோர்னு போட்டுருவீங்க அவங்க அந்த நம்பர் கேட்கல அவங்க எந்த நம்பர் மல்டி மல்டி பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்கல ஆக்சுவலாக ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கும் அந்த நம்பர்லேருந்து டூவாக மல்டி பண்ணால் என்ன வந்திருக்கு தான் கேட்குறாங்க அதனால் பார்க்குறதுக்கு கொஷின் ரொம்ப சிம்பிளாக தோணும் ஆனால் இதை யோசிக்கணும் ரொம்பவுமே சிம்பிள் கொஷின் கொடுத்தாலே ஏதோ ட்விஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அர்த்தம் அதனால் வாட்ஸ்அப் தான் ஆக்சுவல் ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கும் ஒரு நம்பரை வந்து மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கும் ஒரு நம்பரை டிவைட் பண்ணால் டூன்னு வருது ரைட் அப்போ இந்த கான் கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா ஒரு நம்பரை டிவைட் பண்ணால் டூன்னு வருது அப்போ அந்த நம்பரை மல்டி பண்ணால் என்ன வந்திருக்கும் எயிட்டு அதனால் ஆன்சர் எயிட்டு இங்கே ஃபோர் கண்டிப்பாக ஃபோர் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பீங்க கண்டிப்பாக ஃபோர் கிடையாது அதனால் ஒரு ஆன்சர் இஸ் எயிட்டு கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா ஸோ முக்கியமான கொஷின் தான் இதை பொறுத்தவரை நான் கூட ரொம்ப டஃப் ஒரு பா அஞ்சு லைன் கொடுத்து அஞ்சு லைன் கொடுத்துட்டு இந்த சம்மை போட சொன்னாலும் போட்டுடலாம் ஒரே லைனில் ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படி நினச்சிட்டு நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்க நீங்கள் இதில் அதிக நபர்கள் வந்து நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தப்பு போடுறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நண்பர்களே இதை புரிஞ்சதா டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ரெகுலர் கிளாஸ் நடந்துகிட்ருக்கு ரெகுலர் கிளாஸ் சிக்ஸ் மந்த் கோர்ஸு ஒன் இயர் கோர்ஸு ஷார்ட் டேம் கோர்ஸு இதெல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஐடியா இருந்துச்சுன்னா ஜாயின் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நைன்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் நோ ஃபார்மலாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷார்ட் கட் ஃபார்மேட்டில் தான் கிளாஸ் நடந்துகிட்ருக்கு நாங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருபத்தி மூணு வருஷம் ரயில்வேல ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி ஒரு பதினாறு பதினேழு வருஷம் கிளாஸு வந்து பார்ட் டைமாக எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஃபுல் டைமாக கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ம ரயில்வேக்கு வந்து தமிழக மாணவர்கள் வந்து ரயில்வே வேலைக்கு அனுப்பணும் என்ற நோக்கத்தோடு அதனால் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய நண்பர்களை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்லைன் கிளாஸ் நேரடியாக இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து மதுரை அண்ணா நகரில் இன்ஸ்டியூட்டு இருக்குது நேராக வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆன்லைன் கிளாஸுமே இப்போ போட்டிருக்கோம் நீங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸ் கூட ஜாயின் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் மறந்துடாமல் நம்ம